നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വൺ സെക്കൻഡ് മീഡിയയുടെ ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പുതിയ എസ് പി എം എ ടി എം കാർഡ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെ അനായാസമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് എസ് പി എം എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ പിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി രണ്ടാമത്തത് എസ് എം എസിലൂടെ മൂന്നാമത്തത് കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറുമായിട്ട് സപ് ബന്ധപ്പെട്ട് നാലാമത്തത് നമ്മുടെ അടുത്ത എസ് ബി ഐ എ ടി എം കൗണ്ടർ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് അനായാസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത എ ടി എം കാർഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും പുതിയ പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായി നമുക്ക് പുതിയ എ ടി എം കാർഡ് അടുത്ത ബ്രാഞ്ചിൽ ആ എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അപ്പം ഈ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പുതിയ എ ടി എം കാർഡ് കൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പിൻ ജനറേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ചില എ ടി എം കൗണ്ടർ ടച്ച് വർക്കാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പിൻ ജനറേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് വർക്കാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വലത് സൈഡിൽ അത് ഓരോ ഓപ്ഷൻ്റെയും വലത് സൈഡിലും ഇടത് സൈഡിലുമായിട്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പിൻ ജനറേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അവർ ചോദിക്കുന്നതുണ്ട് ഇലവൻ ഡിജിറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇലവൻ പതിനൊന്നക്ക അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺഫേം എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് പത്തക്ക രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കൺഫേം എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ കൺഫേം എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എ ടി എം കാർഡ് വീണ്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒ ടി പി നാലക്ക ഒ ടി പി നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈലിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എ ടി എം കാർഡ് വീണ്ടും മിഷനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇടുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ബാങ്കിങ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മലയാളം ഞാനിവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റർ യുവർ പിൻ അപ്പം നമുക്ക് ഒ ടി പി ആയിട്ട് കിട്ടിയ നാലക്കമുള്ള പിന്ന് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിൻ ചേഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു പിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പിൻ ചേഞ്ച് പിൻ ചെയ് ചേഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഇവിടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ പിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർത്തിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു പിൻ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക നാലക്ക ഡിജിറ്റുള്ള നാലക്ക ഉള്ള ഒരു പിൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് അതേ സെയിം പിന്ന് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റീ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും യുവർ പിൻ ഹാസ് പിൻ ചേഞ്ചഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ പിൻ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ പിൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പിൻ വളരെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കണം അത് ഒരിടത്തും എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും എഴുതി വെക്കരുത് അത് എ ടി എം കാർഡ് നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് നമുക്ക്